Чи скоро збудують літаки Ан-178 для ЗСУ? Які концепти танків народились у Харкові? Чи може Росія отримати байрактари ТБ-2? Хто з іноземців першим матиме БТР «Лазар-3»? Та який катер безпілотник отримала Великобританія? Днями оголошено перед замовленням моєї книги «Народні панцерники» за акційною ціною. Це військово-історичне ілюстроване видання про саморобні броньовики АТО і ООС на 224 сторінки. Щоб його написати, мені довелося взяти понад 125 інтерв'ю. Замовити книгу можна за контактами знизу. Так, починаємо блок з броярських новин України. Львівським державним авіаційно-ремонтним заводом відремонтовано та передано повітряним силам навчально-бойовий винищувач МІГ-29УБ. Тим часом на державному підприємстві «Антонов» розпочалося стапельне складання фюзеляжу першого з трьох транспортників Ан-178 для Збройних сил України. Цей етап будівництва має бути завершений до кінця травня 2021 року. Паралельно тривають роботи з виготовлення крила, хвостового оперення і інших систем та елементів літака. Безпілотники «Байрактар» ТБ-2 Збройних сил України кілька діб працювали над Тендрівською косою на військово-морському полігоні. Польоти відбуваються в рамках тренувань військово-морських сил ЗС України. Метою навчань є висвітлення надводної обстановки, видача цілей вказівок, здійснення вогневого ураження противника як на морі, так і на суші. До речі, стало відомо, що росіяни готуються складати в себе такі БПЛА. Про це свідчить підписана влітку 2020 року угода між російським ООО нової безпілотної системи і турецькою «Байрактар Дефенс». У Києві блогери дістались на звод кузня на Рибальському, показавши недобудовані катери для ВМС України. Незважаючи на охорону, вони змогли потрапити на територію підприємства, у цех та в корпуси. Там будують восьмий малий броньований артилерійський катер «Гюрза-М» і десантно-штурмовий «Кентавр ЛК». На відео у Ютуб можна побачити стан готовності цих зразків. Вони були закладені у 2018 році, але будівництво зупинили через пандемію COVID-19. Служба безпеки України на брифінгу 25 березня оприлюднила нові докази у справі щодо незаконного постачання військових товарів з Російської Федерації. За версією слідства, організаторами та учасниками схеми є колишній нардеп Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий як позаштатний агент НАБУ. Також було оприлюднено аудіозапис розмов одного з організаторів схеми та листування учасників у Телеграм. Зазначимо, фігуранти справи закуповували крістрони для запуску ракет ЗРК С-300 за ціною у 30 тисяч доларів, а продавали оборонним підприємствам за 200 тисяч в іноземній валюті. На ремонтному заводі у Шепетівці реалізують концепцію радянської самохідної артилерійської установки 2С-17-2 «Нона СВ», поєднуючи арт-частину 2С-9 «Нона» та шасі БМП. Заміну шасі можна розглядати як спробу уніфікувати самохідки з БМП-2. Проте поки невідомо, це ініціатива заводу чи держпрограма із обладнання артилерійських установок 2С-9 більш розповсюдженою моделлю шасі. До речі, Житомирський бронетанковий завод відремонтував та передав війську партію з 5 БМП-2. У Харкові передали Збройним силам України 19 мобільних лаз неправильних комплексів. Захід відбувався в розташуванні Об'єднаного центру забезпечення оперативного командування «Схід». Кожен МЛПК, виконаний на базі вантажівок МАЗ, має по чотири пральні та сушильні машинки. Може перевозити до 10 тонн води, оснащений автономним живленням. За допомогою душового обладнання впродовж дня можуть помитися до 240 осіб. Комплекси передали військовослужбовцям кількох військових частин, що беруть участь у бойових діях на Донбасі. В Україні локалізують виробництво 370 французьких інженерно-рятувальних комплексних машин для роботи на багатоповерхових будівлях. Про це свідчить підписаний 30 березня протокол між ДСНС та французькою компанією «Шельріфо» щодо спільного випуску машин на українських підприємствах. До речі, Державна служба України з надзвичайних ситуацій прозвітувала про розмінування на Донбасі. Протягом тижня піротехніки ДСНС 79 разів залучалися до обстеження понад 38 гектарів території та знешкодили 1142 вибухонебезпечних предмети. Американська компанія L3 Harris Technologies стала головним постачальником засобів захищеного зв'язку для Збройних сил України за наказом головнокомандувача ЗСУ. Продукцію цієї компанії використовують на флоті, встановлюють на комплекси ППО та впроваджують в радіотехнічні бригади. Окрім цього, радіостанціями у КХ діапазону планується обладнати бойові машини наших сухопутних військ. Водночас у бригади територіальної оборони повинні надійти турецькі радіостанції «Асалсан». 
В останні роки найчастіше медіа згадували про прототип танка «Молот» або об'єкт 477. Його створили на Харківському конструкторському бюро з машинобудування імені Морозова. Проте співробітники установи не люблять говорити про нереалізований проєкт. Натомість розповіли нашому журналісту Геннадію Салівону про інші прототипи танків. У царській Росії, а згодом і в СРСР, не існувало власного танкобудування. Перші панцерники, що були виготовлені на вітчизняних заводах, скопіювали із закордонних зразків. Одним із таких став Т-12, створений в Харкові на основі захопленої британської машини. Панцерник успішно пройшов випробування. Проте одна справа – відтворити зразок, інша – налагодити серійне виробництво. Харківські конструктори почали працювати над моделлю під індексом Т-24. Але копія англійця не пішла у виробництво. Танк був двохбаштовий, мав гармату 45 мм та три кулемети. Але в серію цей танк не пішов, тому що розрахунок був 16 тонн маси танку. Фактично, коли його виробили у желізі, дослідний зразок, то маса стала 20 тонн. На той час в СРСР утворилися дві танкоконструкторські школи. Одна в тодішньому Ленінграді, друга – в Харкові. На півночі сконцентрувалися на створенні важких танків. Харків'яни ж отримали можливість працювати над легкими машинами на основі американського «Крісті», який Радянський Союз купив за золото. Так з'явилася серія «БТ». На той час доволі вдала, але з легким бронюванням. Тоді панувала думка, що танк має бути колісно-гусенічним. Була поставлена задача по зготовленню танку. Була спроба зробити танк колісно-гусеничним, але з важкою бронею. Це був А-20, але в серію він не пішов. За його розрахунками був зроблений Т-32, а згодом знаменита 34-ка. Знана 34-ка, яка на той час була із потужним озброєнням, міцним бронюванням, високими швидкістю та прохідністю, проте мала і багато ват. Зокрема, постійно виникали проблеми із старою крістівською пружинною підвіскою та чотириступінчатою коробкою передач. Ці недоліки допомогли усунути американські фахівці. Але у 43-му році у неї з'явилися потужні супротивники – тигри та пантери. В 76-мм гарматі було важко впоратися з їхньою бронею. Тож спробували встановити на танк потужніше озброєння. Так з'явився проєкт Т-34-100, тобто з гарматою калібру 100 мм. Але в серію машина не пішла. Блінноствольне орудія здавала збиточну нагрузку. Довгоствольна гармата створювала надпотужне навантаження на передню частину башти. Башта вийшла незбалансованою. Довгий ствол не дозволяв маневрувати на нерівність. Рівні поверхні. Додаткове навантаження на передні кутки, а поверхня лобового листа на випробуваннях навіть деформувалася. Врешті-решт з'явився зразок із гарматою 85 мм, запозиченою у зенітки. Ці танки ми зараз бачимо на пам'ятниках, але не усвідомлюємо, що ця модель не могла брати участі у звільненні наших міст, адже пішла в серію лише в 1944 році. Проте зміцнення озброєння не дало можливості посилити бронювання, отже після війни харківські розробники почали шукати інші варіанти для захисту екіпажу, як, наприклад, на виробі, що має індекс об'єкт 400. 16. Моторне трансмісійне відділення розположено попереду. Весь екіпаж розміщувався у башті. Чотири члени екіпажа, командир, навідник, як не странно, механік-водій також був у башті. На перший погляд ідея здавалася цікавою, адже снаряд ворога, влучивши в корпус, мав пройти моторно-трансмісійне відділення і аж потім дістатися екіпажу. Але випробування виявили, що концепція не вдала. Совмістити разом керування вогнем і рухом – дуже важка задача. За часів Холодної війни країни-супротивники нарощували ядерний потенціал. Готували до цього і зброю. Зокрема, радянський Т-55, на відміну від попередника 54-ки, вже був обладнаний протирадіаційним захистом. А інколи конструктори створювали монстрів, які і нині могли б потрапити у фантастичні фільми. Зокрема, об'єкт 279. Вона більш відома під назвою «Танк літаюча тарілка». Це була машина, яка передбачалась для використання під час атомної війни. 
Вона мала досить досконалий захист на той час, але за рахунок цього вона мала досить значну масу і для того, щоб питомий тиск на ґрунт був досить прийнятний, вона використовувала чотири гусеничні обводи. За рахунок цього вона мала досить значну протимінну стійкість, тобто при пошкодженні одного з гусеничних обводів машина зберігала здатність до пересування. Машину вибрала у себе на сучасні технології. Танк мав стабілізатор озброєння, просунуті засоби захищеного зв'язку, гідропневматичну підвіску, інші сучасне обладнання. Всі ці інновації призвели, по-перше, до захмарної вартості цієї машини. А по-друге, вона була вкрай складна в обслуговуванні. Тобто для обслуговування ходової частини гусеничних обводів, що знаходилися всередині, треба було повністю демонтувати зовнішні гусеничні обводи. Мабуть, усі знають, що генсек Микита Хрущов марив ракетами. При ньому навіть перші серії винищувачів Міг-21 не оснащували гарматним озброєнням. Тільки ракетами. Була така спроба і з танками. То були ракетні панцирники «Дракон» та «Об'єкт-775». Вони відрізнялися тільки базою – один Т-62, інший Т-64. Перевагами цих машин було те, що використовувалися керовані ракетні снаряди, які були в змозі вражати техніку, яка пересувається і маневрує. Вадами була, по-перше, висока вартість цих машин, а по-друге, протитанкові ракети, які існували, потребували для свого наведення зупинки машини. Я як турист знаю, що такі ракети летять до цілі до 10 секунд на максимальну відстань. При цьому ще треба супроводжувати ракету. І якщо ворожий танкіст побачив постріл, то його снаряд прилетить швидше. Під час руйнування Радянської імперії багато країн намагалися перейти на натівські стандарти. Зокрема, щодо боєприпасів. В країнах Варшавського блоку був дуже розповсюджений Т-72. На його базі та частково на базі Т-80 вирішили зробити танк з гарматою під 120 мм, бо цей калібр мали країни Північно-Атлантичного Союзу. Наші снаряди состоять із двох частей – снаряд, заряд. А там воно не то. Наші снаряди мають дві частини – снаряд, заряд. А там він унітарний. Один великий, довгий. В боєукладці він ніяк не вміститься. Тобто було перероблено автомат заряджання. На кормі башти був відсік, де містився автомат заряджання і 22 боєприпаси. Машина була виготовлена у 2002-му та потрапила на тендер в Туреччину. Змагалися Абрамс та Леклерк. Ми майже виграли тендер, але політичні чвари та землетрус – далі це нікуди не пішло. Нині українські підприємства як державного сектору, так і приватного активно працюють над розробкою новітніх зразків озброєння. І ми вам про це постійно розповідаємо. Уряд Норвегії остаточно вирішив заблокувати продаж підприємства Rolls-Royce Group російському Transmash Holding. Мова про завод Bergen Engines з виробництва суднових та енергетичних дизельних двигунів. Угоду з країною-агресором оцінювали в 150 мільйонів євро. Цим починаємо блок новин ОПК «Світу» за тиждень, що минув. Бойовий генерал сухопутних військ США Остін Скотт Міллер привернув увагу змін незвичним пістолетом, який зазвичай можна побачити у фільмах. Новою зброєю армійця став Glock 19 у модифікації Roland Special від компанії ATEI Guns. Спеціальний Glock має коліматорний приціл, ДГК, а також магазин більшої ємності та розширену горловину приймача магазина. Додамо, елітні бойові спецпідрозділи не вперше віддають перевагу саме пістолетам Glock з коліматорним прицілом Leopold Delta Point Pro. Американська компанія General Dynamics Land Systems оголосила, що в квітні в останній відбудеться постачання дослідних сюдиходів MUTT. У разі успішних випробувань виробництво може розпочатися вже влітку, а до кінця року в рамках програми SMET буде повністю комплектовано перший підрозділ армії США. Кожен такий робот може нести до 453 кг корисного навантаження і долати до 60 миль протягом трьох днів. Загалом компанія повинна поставити 624 сюдиходи на суму понад 162 мільйони доларів. Сербська компанія «Юго Імпорт» – SDPR продала Туркменістану бронетранспортери «Лазар-3». 
Деталі контракту не розголошують, але за неофіційну інформацію перша партія налічуватиме 9 одиниць техніки. Сербський лазар, розроблений компанією Go Import SDPR, став на озброєння у 2018 році. Броньовик має довжину майже 8 метрів, уміщує 12 осіб та трьох членів екіпажу. БТР здатен розвивати швидкість до 110 км на годину при масі 24 тони зі стандартною бронею або до 26 тонн з посиленою. Туркменістан став першим іноземним оператором БТРів «Лазар-3». Білоруське підприємство «Кабарадар» із етапу розроблення малогабаритної РЛС «Кераса М» перейшло до випробувального. Комплекс призначений для виявлення БПЛА, що працюють у частотному діапазоні від 400 до 6 тисяч МГц, на відстані до 3 км та з визначенням висоти польоту до 1500 метрів. Публічно розробку мають показати у Мінську на виставці озброєнь «Мілекс-2021», що триватиме з 23 до 26 червня 2021 року. Одним із замовників станції є Міністерство оборони Республіки Білорусь. Русь. У Братиславі міністри оборони Ізраїлю та Словаччини підписали угоду, яка передбачає промислову кооперацію та передачу ізраїльських технологій і знань. Окрім цього, словацька армія отримає 17 комплектів РЛС і ЛМ-2084, виробництва компаній IAI Ilta Systems. Комплекс дозволяє здійснювати спостереження, супровід і перехоплення повітряних цілей на висотах від 100 до 3 тисяч метрів. Зазначимо раніше, для армії Словаччини планували придбати по 6 РЛС далекого і близького радіусу дії та 5 одиниць середньої. Дякую. Експериментальний підрозділ Navy X Королівського флоту Великої Британії отримав автономний катер MedFox. Судно впродовж року пройде низку випробувань, тестуючи морські безпілотні технології в рамках програми зі збільшення використання автономних та безпілотних систем. Також новий човен розглядають як розвідувальний комплекс або засіб протимінної боротьби. MedFox створено на базі безпілотного катера MEST-13, який розробила американська компанія L3 Harris. ВМС США отримали першу крилату ракету «Томагавк Блок-5». Цей тип озброєння є модернізованим варіантом крилатої ракети «Томагавк Блок-4». Досконалюючи їх на підприємстві корпорації «Рейсон Technologies у Камдені в рамках програми подовження терміну служби на 15 років. Під час модернізації здійснюється ремонт і часткова заміна елементів планера ракет, антен, електропроводки та встановлення нового модуля апаратури передачі даних «Integrated Single Box Solution». Після 52 років експлуатації повітряні сили Угорщини завершили використання гелікоптерів Мі-8Т. Останній політ 8 к з бортовим номером 3304 здійснила 26 березня у супроводі гелікоптера Airbus H145. Обидві машини подолали відстань з міста Сольнок до міста Папа. Сенсореліка Баджа, Кички Мета і назад до Сольнока. Слід зазначити, що на озброєнні ПС Угорщини й досі залишаються ударні гелікоптери Мі-24 та багатоцільові Мі-17, які до 2023-го замінять Airbus H200. 25M. Американська компанія Сікорський разом з агенцією DARPA провели випробування системи безпілотного польоту Matrix, встановленої на гелікоптері UH-60 Black Hawk. Тестувальний політ відбувся повністю автономно в режимі безпілотника по заздалегідь встановленому маршруту з уникненням віртуальних перешкод. В подальшому розробники піднімуть вертоліт безпілотів, а також групою з трьох машин. Нагадаємо, компанія Сікорський з 2010 року розробляє систему Matrix, що може забезпечити кілька режимів польоту – повністю безпілотний, під керуванням однієї або двох осіб. Спасибо. Наступного разу дізнаєтесь про вітчизняних наземних роботів. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі, ютубі військового телебачення та каналі Рада. Побачимось за тиждень.